Привет, друзья! В сегодняшнем видео по просьбе подписчика я разобрал архивы и документы по происшествию таинственной гибели группы на перевале Дятлова. Я проведу свой анализ, в котором я дам информацию по данному происшествию. Подпишитесь на канал и приглашайте друзей, и давайте попытаемся разобраться в данной тайне. 2 февраля 1959 года в Уральских горах произошло ужасное происшествие. Погибли 9 опытных туристов, и многие до сих пор считают, что обстоятельства их гибели были очень сомнительными. Место их гибели будет позже названо перевалом Дятлова в честь командира группы Игоря Дятлова. Следователи того времени так и не смогли разобраться, что же случилось с этими туристами. Слухи и спекуляции на эту тему продолжают циркулировать и сегодня. Строятся самые разные предположения, вмешательство военных, НЛО, печально известные эти конспирологи продолжают гадать о том, что же произошло в ту роковую ночь в Уральских горах. Все девять туристов, которые погибли во время прохождения маршрута по Уральским горам, имели огромный опыт, поэтому их неожиданная гибель вызвала много вопросов. Все они были недавними выпускниками институтов или студентами старших курсов, которые отправились в поход во время отпусков и каникул. Казалось, что лыжный поход и восхождение на гору от Ортин не вызовет никаких трудностей, все члены группы считались выносливыми, здоровыми и опытными туристами. Подобный поход был им вполне по силам. Выйдя на маршрут, группа снимала свое путешествие на автокамеры. На первых фотографиях можно увидеть счастливых друзей, идущих за приключениями. Крепкие люди улыбаются, пробираются через снег и с легкостью идут по маршруту. Что же могло стать причиной внезапной гибели этих энергичных и здоровых людей? Почему этот поход оказался для них смертным приговором? Что бы ни напугало путешественников в ту роковую ночь, это заставило их совершить множество беспорядочных действий. Одним из самых непонятных фактов была сложившаяся палатка, внутри которой остались вещи. Палатка была прорезана изнутри. Возник вопрос, что могло так напугать отдыхавших туристов, что вместо того, чтобы просто открыть выход из палатки, они были вынуждены срочно прорезать дыру для побега. Наряду с прорезом, о попытке срочно убежать говорили и оставленные вещи, в том числе все зимнее снаряжение. В феврале в Уральских горах средняя температура воздуха составляет 16,6 градусов по Цельсию, тем не менее, куртки, перчатки, брюки и другая теплая одежда, а также навигационные приборы, такие как компасы, все было оставлено на месте. Внутри палатки также остались три топора и два финских ножа инструменты, необходимые для вырубки леса при разбивке лагеря. Бежавшие в панике туристы оставили даже те предметы, которые можно было бы использовать в качестве оружия. Один из туристов, Семен Золотарев, выбежал из палатки без одежды и снаряжения, но прихватил с собой фотокамеру. Итак, в разгар зимы 9 опытных туристов были чем-то настолько напуганы, что сбежали, несмотря на угрозу гибели от переохлаждения. Очевидно, они считали, что замерзнуть – это лучше, чем немедленно погибнуть. Так что же это могло быть? Исходя из осмотра палатки, спасатели уже понимали, что туристы оставили почти все свои вещи, включая снаряжение для холодной погоды. Когда наконец-то тела были найдены, пять из них оказались почти голыми, в одном только нижнем белье и в некоторых случаях – носках. Исследователи задавались вопросом, Почему эти люди, которые были хорошо знакомы с погодой в России, а точнее, в Уральских дарах, не защитились от стихий? Сначала посчитали, что отсутствие одежды объяснялось парадоксальным явлением, которое возникает в случаях летального переохлаждения. Замерзающим кажется, что их тело начинают гореть от жары, на самом деле это следствие паралича нервов при замерзании кровеносных сосудов. Когда в снегу были найдены остальные трупы, все еще больше запуталось. Остальные четыре путешественника были почти полностью одетыми. После изучения фотографий, сделанных студентами, было обнаружено, что эти туристы забрали одежду у своих умерших спутников. Сравнение одежды показало, что последние четыре человека снимали одежду со своих мертвых товарищей в безуспешной попытке согреться. Необходимость раздевать трупы своих товарищей добавилась к тому страху, причина которого так и не была установлена. 
Не менее странными были травмы, которые поисковики стали обнаруживать у погибших туристов по мере того, как их находили одного за другим. Хотя все спасались от одной и той же угрозы, характер травм оказался абсолютно разным. Первыми двумя найденными членами группы были Юрий Дорошенко и Юрий Кирванищенко. Их тела находились ближе всех к палатке. Руки были страшно ободраны и напоминали кровавое месиво. В коре дерева возле трупов нашли остатки человеческой плоти. Мужчины были так напуганы, что разодрали себе руки, пытаясь подняться на безопасное место во время атаки. Вскоре после этого был найден Игорь Дятлов, и состояние его одежды было абсолютно беспорядочным. Труп Дятлова был обнаружен лежащим на спине в расстегнутой куртке, его руки были крепко прижаты к груди. Лицо было покрыто небольшими царапинами. Затем был найден Рустам Слободин, травмы на его трупе выглядели уже по-другому. Наряду с незначительными царапинами у него оказался проломленным череп. Шестисантиметровый пролом находился на левой части его головы. Несмотря на наличие травмы, эксперты решили, что причиной гибели стало все-таки переохлаждение. Когда нашли тело Зинаиды Калмагоровой, у нее оказалось сильно поврежденным лицо, но больше всего пострадали ее руки. Переломы и обморожения сильно повредили фаланги пальцев. Остальные туристы были найдены только через два месяца, и их ранения были такими же странными. Николай Тибубриньоль был найден хорошо одетым под слоем снега, но его голова оказалась раздавленной, челюсть и череп пострадали от серьезных переломов. Примечательно, что внешних повреждений обнаружено не было. Определить на месте точный характер тяжелых внутренних травм было почти невозможно. Раны Александра Колеватова и Семена Золотарева оказались еще более необычными. У Золотарева не было глаз и мягких тканей в глазной области. На черепе была широкая рана, а грудь оказалась настолько сжата, что это вызвало перелом ребер. У Колеватова тоже не хватало мягких тканей вокруг глаз и на черепе, а за ухом обнаружили открытую рану. Возможно, самое шокирующее открытие было сделано, когда поисковики нашли тело последней туристки Людмилы Дубининой. У нее почти полностью отсутствовали мягкие ткани на большей части лица. Отсутствовали оба глаза, а нос был полностью раздавлен. Рот был раскрыт, и при детальном осмотре выяснилось, что у нее был полностью вырван язык. Экспертам до сих пор не ясно, почему все травмы оказались настолько различными. И по-прежнему остается невыясненным главный вопрос, что могло стать их причиной. В дальнейшем медицинские работники проделали большую работу, изучая тело всех туристов. Отсутствие языка или пролом черепа явно указывали на то, что случилось с этими людьми, однако, независимо от характера травм, причиной смерти во всех случаях было названо переохлаждение. Действительно, многие трупы носят следы обморожения и переохлаждения, но, возможно, это не было непосредственной причиной смерти их всех. В другом отчете было записано, что туристов в Уральских горах убила неизвестная стихийная сила, и это все, что было сказано. Нет никакого правдоподобного указания на то, что это была за сила, будь то лавина или любое другое происшествие. Однако было отмечено, что некоторые жертвы имели травмы, похожие на травмы при автоаварии. Исследования по неизвестной стихийной силе просто закончились, оставив после себя несколько малозначительных записей. Могло ли быть, что эксперты получили больше информации, но она доступна не для всех. После того, как были полностью обследованы все тела, и перед следователями промелькнула неизвестная сила, расследование происшествия на привале Дятлова было почти сразу же прекращено. Правительство закрыло дело и сдало его в архив, издав специальное постановление. Прежде чем убрать дело в архив, следователи попытались придумать какое-то объяснение этому, что случилось с туристами. Попытки воспроизвести случившиеся в ту трагическую ночь так и не смогли дать ответы на все вопросы. Невозможность разобраться привела к быстрому закрытию дела. Однако неустановленная сила продолжает волновать уму людей, поскольку официальные материалы дела утверждали, что именно она была причиной гибели всех членов группы. Из-за отсутствия убедительных доказательств и молчания правительства происшествие на привале Дятлова стало пищей для поклонников теории заговора и вызвало повышенный интерес к инциденту. 
В ночь трагедии в небе над студентами происходили странные вещи. Другая группа туристов, которая находилась на удалении от пострадавших, утверждала, что видела несколько странных оранжевых сфер, парящих в северном небе. В течение шести недель эти сферы были обычным явлением в окрестной местности. Кроме того, Лев Иванов, который отвечал за расследование происшествия на перевале Дятлова, в своем рапорте отметил, что вершины деревьев вокруг туристов и их лагеря были обуглены и сожжены. В то время мысли об НЛО еще ни у кого не возникали, тем не менее Иванов внес эти записи о странном явлении в свой рапорт. Позже Иванов попытался изучить возможность связи трагедии на перевале с НЛО, но наткнулся на массу затруднений. Ему не дали возможности ознакомиться с материалами КГБ по поводу данного случая. В интервью, которое он дал в 1990-х годах, Иванов утверждал, что многие официальные лица оказывали давление на докторов и удаляли любую информацию об НЛО из материалов дела. Пыталось ли правительство действительно противодействовать расследованию Иванова? Что в этом случае оно пыталось скрыть? Версией, которая выдержала испытание временем, является то, что туристы столкнулись с группой инопланетян, которые не захотели быть обнаруженными. Эта теория может показаться абсурдной, но есть и те, кто в нее верит. Учитывая ужасающие травмы, нанесенные Дубининой, в том числе отсутствующий язык, глаза и внутренние повреждения, многие считают, что их единственной причиной могли быть только действия инопланетян. Некоторые даже говорят, что инопланетяне взяли часть ее тела для исследований. Участники группы имели при себе несколько фотоаппаратов и сделали много снимков. Большинство их фотографий были абсолютно нормальными. Члены группы, природа, лагерь и прочее. Однако есть одна фотография, которая вызывает большое любопытство у исследователей. На последнем снимке с фотоаппарата Кривонищенко присутствует какой-то яркий объект, движущийся на темном фоне. Этот снимок называют 33-м кадром. Еще более интересным делает эту фотографию то, что она сделана перед самым бегством туристов. При осмотре палатки было обнаружено, что камера Кривонищенко стояла на импровизированной треноге. Крышка объектива была открыта, и камера была готова к съемке. То есть туристы какое-то время сидели и занимались настройкой штатива и камеры, а затем спешно покинули палатку. Могло ли быть так, что они хотели заснять то, что и стало причиной их гибели? Что они вдруг увидели в горах? Я думаю, что все же что-то произошло с ними, и они с чем-то столкнулись с сверхъестественным на перевале Дятлова. Ведь наш мир окружен сверхъестественным, и даже ученые и скептики это подтверждают. Но почему правительство закрыло это дело и все подробные материалы были скрыты или уничтожены полностью? Хотя это кажется крайне неправдоподобным, настораживает поспешность закрытия дела советским правительством. Что оно в действительности пыталось утаить? Известно ли им что-либо о тайных агентах? Скорее всего, в группе не было никаких агентов, но когда нет убедительных доказательств определенной версии, люди начинают цепляться за любую теорию. А вы что об этом думаете? Напишите об этом в комментарии под видео. Я хочу верить. Димура.